Good morning to all of you. Today we study about the female reproductive system. And in female reproductive system, we will study first of all the sex of baby. The remaining topic of yesterday, how that it is decided that which type of sex will create in baby. Yes, we will study about the sex of baby. First of all, there is very little information in your book and we will see the exactly how it is the female. It is female and in male and female there are 23 pairs of chromosome. Yani it is called a 2A. And in all somatic cell there are all somatic cell there are 23 pair but 22 autosomal chromosome and one pair and it is female so the one last sex chromosome is XX yes total 23 but 22 is autosomal chromosome right and one is called a sex chromosome now this is the pair which are present in all cell of female. Yes, forelimb, handling, brain, eye, ovary. Yes, but in ovum cell, but in ovum cell or ootid cell, the chromosome will be haploid. Haploid. Why haploid? To 2n, 2n. Yabe kya hua tha? Meiosis. Yad karo. Due to meiosis, the chromosome will be half 22A plus 1X. Now, <clears throat> you can say that there are only, there are only single type of ovum cell may present in female. But in male, yes, but in male, there are two type of sperm cell. How? Two type of sperm cell we will study. You can see in this figure that it is male and 23 pair is present in this male. So 2N chromosome but during meiosis in male 22AA plus 1 XY. One is XY. Yani sex chromosome is XY in male. But <clears throat> in female, sex chromosome is XX. Yes, friend. This is the different. And this is the suspense before uh, the generation and the sex of baby. Yes. XY. Now here XX. So, due to meiosis, due to meiosis, there are two type of cell, two type of sperm cell will produce 22A and X type and 22A plus Y type. Yes, OM cell is single type, 22A plus 1X and the sperm cell there are two types in sperm cell. First one is 22A plus X. Second one is 22A plus Y. Now the sex of baby is depend on which, which sperm cell is going to fertilize the ovum cell. Yes, you can see in this figure. If the sperm cell will be of 22A plus 1X. Then the baby will become girl. Why? Because 20 is of the male. Means XX for girl and 22A plus XY for male. Yani boy. Yes friends. So clear hua. यहाँ पे अगर ये सेल ने फर्टिलाइज किया एक्स ने एक्स सेल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्स सेल जो है 
फीमेल एक्स सेल ओवम सेल ओ टी सेल उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिफरेंट क्या है तो देर आर टू टाइप ऑफ स्पॉन्सर ओके फाइन तो इट वॉज दी इट वॉज दी सेक्स ऑफ बेबी ना वी विल स्टडी अबाउट दी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इट इज वेरी इंटरेस्टिंग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यू नो ऑलरेडी बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट इट दैट in female reproductive system yahan pe main aisa structure draw karunga jo aapko yahan pe clear rakhe ki bhai ye kya hai uterus kya hai ovary kya hai barabar yahan pe thoda figure book se thode different draw karunga so yahan pe hum completely bata sake ki exactly yahan pe kya hai क्योंकि यहाँ पे फिगर जो है वो स्पेशियस हमें ड्रो करनी पड़ेगी सो ओके नाउ बेसिक इंफॉर्मेशन यू नो दैट दैट इज अ वन पैर ऑफ ओवरी वन पैर ऑफ ओवरी एंड इट इज कॉल्ड इट इज कॉल्ड ओ वी डक्ट इट इज ऑल्सो कॉल्ड फैलो पीएन फैलोपियन डक्ट ओवी डक्ट और फैलोपियन डक्ट देर आर टेन टू ट्वेल्व सेंटीमीटर ऑफ लेंथ फॉर फैलोपियन डक्ट एंड इट इज कॉल्ड इन फंडीबुलम यस फनल शेप फनल शेप इज कॉल्ड इन इन फंडीबुलम एंड इन फंडीबुलम it is called a medulla or ampulla region the swallow region is called a ampulla ampulla yes it is this funnel shape region is called a infundibulum but this the large spread air portion is called a ampulla and it is the projection like structure it is called a fimbri you know what is the function of fimbri yes fimbri will catch the ovum cell during ovulation <coughs> ya yeah, ovulation hoga to ovum cell upar jayenge wo jo fimbri hai projection hai wo ovum cell ko easily <coughs> collection mein benefit karenge plus yahan aap dekh sakte ho ki ye jo region hai yahan pe the fallopian duct वो यूट्रस को कनेक्ट कर रहा है इट इज यूट्रस एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड वॉन्ड वो रीजियन द रीजियन विच इज कनेक्टिंग द फेलोपियन डक्ट एंड यूट्रस इट इज कॉल्ड इथमस इथमस यस इट इज कॉल्ड इथमस इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड So this ovary is connected with the uterus and with the pelvic wall. याद रखना है आपको आपको structure में दिखाई दे रहा है कि ये जो uterus है and pelvic wall, pelvic wall जो भी ये totally portion जहाँ पे ovary है या uterus है ये totally portion क्या बोलेंगे pelvic region. तो pelvic wall के साथ भी ये ओवर दोनों पैड जो है वो कनेक्टेड है एंड कनेक्टेड बाय लिगामेंट्स यू कैन सी इन दिस स्ट्रक्चर लिगामेंट्स इट इज कनेक्टेड बाय लिगामेंट्स अनदर पॉइंट यू कैन से यू कैन सी दैट इट इज द इथमस राइट एंड द एम्प्यूला इथमस यस्टरडे यस्टरडे वी स्टडीड that where fertilization will occur where fertilization will occur i told you that fertilization will be in this region ampulla and isthmus ye dono ka jo common region hai yahan pe fertilization hoga kai student exactly nahi samajh pa rahe ki kahan pe fertilization hoga kai yahan pe bol rahe koi yahan pe bol raha hai but ये जो फनेल है ये रीजन में फर्टिलाइजेशन होगा सेकंड पॉइंट जाइगोट बना 
मियोसिस टू भी यहां हुआ जाइगोड बना दो चार आठ सिक्सटीन ये याद आया क्लीवेज प्रोसेस यस्टरडे वी स्टडी एंड नाउ आफ्टर एट एंड सिक्सटीन साल दे याद करो ब्लास्टोमियर विल एंटर इन यूट्रस यस एंड आफ्टर देन इट विल कॉल्ड ब्लास्टोसाइड यस यस यस्टरडे वी स्टडी अबाउट एंड नाउ यू विल सी देर आर थ्री layer in uterus there are three layer in uterus innermost layer which is called a endometrium endometrium innermost layer is endometrium the second one middle is called a myometrium myometrium and it is the called a perimetrium perimetrium endometrium myometrium and perimetrium it is also called a epimetrium but as per ncert it is called a perimetrium and <coughs> myometrium is useful during delivery useful useful yaad yeah, rakhna hai during delivery and आपको पता है कि ये एंडोमेट्रियम का फंक्शन क्या है एंडोमेट्रियम कैसे बना वो टोटली हमने स्टडी किया था याद करो आपको दिखाई दे रहा है क्लियर कि मैं थोड़ा कैमरा नीचे ओके फाइन अब क्लियर होगा आपको तो हमने स्टडी किया था ये स्टडी दैट एंडोमेट्रियम endometrium was developed by endometrium was developed by estrogen from graafian follicle and then after ovulation the remaining follicle was called a corpus luteum and that corpus luteum was useful for secretion of progesterone and it is also useful for formation of and development of endometrium because endometrium yahan pe hoga to hi fetus ka development embryo ka development aage wo progress ho jayega otherwise ye jo embryo hai wo yahan se endometrium complete well develop na ho to yahan se wo remove ho jayega okay to this is the basic information about female reproductive system now <clears throat> the region below the uterus uterus is also called a womb this is the region which is called a this region it is called a cervix yes cervix bhi bolte hai isko cervix bhi bolte hai ab google pe search karo to isko cervix bolte hai aur kai sare <clears throat> jo आउट ऑफ कंट्री उसको सर्विक्स भी बोलते हैं प्रोनाउंसिएशन थोड़ा उन्नीस बीस रहेगा आपको याद रखना है सर्विक्स एंड इट इज कैनल यस दिस रीजन माइनर नॉट लॉन्ग कैनल बट सर्विक्स इज मिनी मिनिमम कैनल एंड आफ्टर दैट आफ्टर दैन दिस इज कैनल विच इज कॉल्ड वैजीना वैजीना एंड वैजीनल कैनल सो इट इज सर्विक्स and it is vagina canal yaad rakhna hai aapko now uh, it is commonly called a birth canal cervix canal and vagina canal commonly called a birth canal yes kyun birth canal wo aapko samjhane ki zarurat hi nahi hai kyun kyunki jo baby hai wo birth hoga wo usme ye do canal mainly useful hai kya vaginal canal and <coughs> cervix canal it is commonly called a birth canal now <coughs> the ovary yahan pe ovary ke bare mein aapko pata hai ki length of ovary is 2 to 4 wo basic information to aap kya hai ki book mein se bhi read karke bhi cover kar sakte hai main aapke concept clear hone chahiye barabar aapke concept clear honge to yahan pe sab kuch clear ho jayega now वी विल स्टडी अबाउट दी यहाँ पे एक पॉइंट आपको बोल देता हूँ कि जो मेमोरी ग्लैंड है ना 
वो मेमोरी ग्लैंड का अभी हम एक स्पेशल टॉपिक है बट मैं आपको बोल देता हूँ क्योंकि अभी यहाँ देखा ओवरी देन यूट्रस तो यहाँ हेल्पफुल इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम द मेमोरी ग्लैंड मेमोरी ग्लैंड इज ऑल्सो यूजफुल इन रिप्रोडक्टिव सिस्टम सो इट इज ऑल्सो कॉल्ड एसेसरी ग्लैंड एंड मेमोरी ग्लैंड इज यूजफुल एंड सपोर्ट इन ओव्यूलेशन फर्टिलाइजेशन यस याद रखना है ओव्यूलेशन देन फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन देन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ड्यूरिंग डिलीवरी तो मेमोरी ग्लैंड इज वेरी यूजफुल एंड द ड्यूरिंग डिलीवरी कैन ड्यूरिंग बर्थ इट इज ऑल्सो यूजफुल नाउ वी विल स्टडी यू नो वॉट इज हिमेन वॉट इज हिमेन आपको याद होना चाहिए क्योंकि अगले लेक्चर में हमने दिखा था कि हिमेन वॉट इज हिमेन तो हिमेन इज टॉन ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर्स एंड जो कवरिंग इट इज कवरिंग टू सैंडविक्स एंड जो हिमेन है विच विल ब्रेक ड्यूरिंग या टॉन ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर्स ये आपके इंफॉर्मेशन होनी चाहिए एंड इट इज नॉट कंपल्सरी दैट इट मे ब्रेक और इट मे टॉन ड्यूरिंग फर्स्ट क्वार्टर्स बट इट मे अल्सो ब्रेक बाय हाईली एक्सरसाइज एंड अल्सो सडन फॉल अल्सो बाय हॉर्स बैक राइडिंग एंड अल्सो बाय साइकिलिंग सो इट इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी यस याद रखना है इट इज नॉट रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी याद रखना ओके क्लियर हुआ फीमेल याद रखो तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की है नाउ हम कुछ टॉपिक के बारे में देखेंगे कि भाई एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्या है एक्सटर्नल जेनेटेलिया क्या है तो पहले मैं आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखाऊंगा देन यहाँ पे एक्सटर्नल जेनेटेलिया के बारे में इसको भी ऑफ करना पड़ेगा आप यहाँ YouTube पे इसलिए रखा कि आप रिवाइज कर सको प्रॉपरली चलो अब ये फिगर यहाँ पे आपको फोकस करना है यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन किसी तरह आ सकता है बराबर तो आपको याद रखना पड़ेगा और फिगर डायग्राम ड्रो ड्रो करने का पूछे आपको एग्जाम में तो थोड़ा यहाँ पे ड्रो करना पड़ेगा हम देखेंगे टॉपिक क्या है तो एक्सटर्नल एक्सटर्नल जेनिटेलिया व्हाट इज एक्सटर्नल जेनिटेलिया तो यहाँ पे स्ट्रक्चर बाय स्ट्रक्चर हम देखेंगे कि जो मॉन्स प्यूबिस इट इज द फर्स्ट मॉन्स प्यूबिस जेनिटेलिया फर्स्ट एक्सटर्नल जेनिटेलिया इट इज कॉल्ड मॉन्स प्यूबिस Why it's called a mons pubis? Because mostly lipid substance, lipid is present here. Yeah, and why it's called a pubis? So pubis, pubis, why? You know that due to pubic, pubic hair. So it's called a mons pubis. You can see. Yeah, be. Jitna fast jaam hogi, utna topic yeah be loss hoga. So compare karna. Isliye isko save rakho. Five second ho gaya apke mons pubis. Then. आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ड्रू किया है तो लेबिया ये स्किन है कई स्टूडेंट क्या है कि ये समझ नहीं पाते तो आपको फोकस करना है कि लेबिया लेबिया मेजोरा बोलेंगे लेबिया मेजोरा तो लेबिया मेजोरा स्किन थोड़ा इन साइडेज होगा ये थोड़ी इन साइडेज है तो ये लेबिया मेजोरा इज द स्किन यस एंड आफ्टर After then, first mons pubis, then labia majora, then labia minora and clitoris. Here, first, focus on the focus. Here, you can see that 
कि मॉन्स प्यूबिस वहां पे क्यों मॉन्स प्यूबिस बोला मैंने आपको बोला नाउ लेबिया माइनोरा वहां पे देख सकते हो एंड लेबिया मेचोरा या याद रखो कि क्लिटोरिस इज टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यू कैन सी क्लिटोरिस इज टाइनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एक्चुअल में ये व्यू है वहां पे आपको क्लियर ना दिखाई दे क्योंकि ये टू व्यू है बट क्लिटोरिस इज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर यू कैन सी एंड क्लिटोरिस है तो वेर क्लिटोरिस प्रेजेंट तो इट इज प्रेजेंट एट अपर जंक्शन ऑफ लेबिया माइनोर यस यू कैन सी इन दिस फिगर एंड इवन lies at upper junction of minora and above urethral opening urethral opening kya hai to maine bola barabar urethral opening kya hai to ye urethral opening hai urethral opening hai yaad rakho and ye niche jo birth canal yahan pe aap bol sakte ho and it is the anus so this is the figure and और नाउ दिस इज कम्प्लीटिंग एक्सटर्नल जर्नी टेलिया यस यहाँ पे आपको मैंने अभी बोला था कि वॉट इज हिमैन तो वेजिना इज ऑफर कवर्ड पार्शियली बाय मेम्ब्रेन राइट यस जो वेजिना है वो यहाँ पे कवर्ड होता है इट इज ऑफन कवर्ड पार्शियली तो इट इज हिमैन एंड हिमैन के बारे में भी बोला है सो रिपीटली यहाँ पे नहीं करना है याद रखना है तो दिस इज एक्सटर्नल जाइटेरिया ओके सो इतना पहले परफेक्ट करके मेरे को क्वेश्चन uh, बना के व्हाट्सएप पे सेंड कर दो एंड <coughs> यहाँ पे थियरी जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ये परफेक्टली आपको एक बार लिख के मेरे को सेंड करनी है ओके फाइन थैंक यू